Так возвращаемся к одной из самых интригующих тем сегодняшнего дня, к перестановкам в руководстве российской армии. Я напомню, вместо Сергея Суровикина, командующим объединенной группировкой войск, назначен начальник генштаба Валерий Герасимов, а Суровикин теперь заместитель Герасимова. К нам присоединяется Дмитрий Орешкин, профессор Свободного университета в Риге. Я вас приветствую. Добрый вечер, здравствуйте. Дмитрий, ну что это? Как это понимать? Я, честно говоря, в некоторой даже растерянности, поскольку, ведь помните, Суровикин представлялся пропагандой как некое спасение даже, да? как такая палочка-выручалочка в момент тяжелых поражений на фронте, и вот он... Представлялся таким человеком, который называет вещи своими именами, который разговаривает с людьми, который говорит, да, будет тяжело, но мы победим, ну и так далее, и так далее. А теперь он через три месяца э, становится заместителем Герасимова. Что, что вы думаете об этом? Ну, во-первых, я думаю, что это довольно болезненный щелчок по носу э, Кадырову и Пригожину потому что они были инициаторами продвижения Суровикина и, соответственно, отставки Лапина. Потому что ну, надо еще и вспомнить генерала Лапина, который вот буквально на днях был возвращен к украинским делам с повышением. А ведь никто иной, как Кадыров, там требовал его разжаловать, послать в окопы, чтобы он кровью смывал позорные какие-то свои ошибки и так далее. Это, понятное дело, внутриполитический важный момент, потому что и Кадыров, и вместе с ним в союзничестве находящийся Пригожин, и рядом с ними где-то прибывающий Золотов, составляют такую вот группировку силовую, которая, наверное, с точки зрения Путина усилилась. И, как мне казалось, и как кажется сейчас, Путин хотел дать пинок российской армии, и персонально э, господину Шойгу за то, что армия не выполнила задач, которые перед ней стояли. Если называть вещи своими именами, не была проведена денацификация, не была проведена демилитаризация. То есть не была захвачена столица Украины, не было смещено политическое руководство Украины, не была уничтожена украинская армия. И это, конечно, прокол Шойгу. Отправлять Шойгу в отставку Путина не может, потому что это будет признание его некомпетентности, это будет признание поражения. А Путин говорит, что наоборот, мы идем от победы к победе, и все по плану. Но стимулировать Шойгу можно было поддержать альтернативных. И вот э, Пригожин, э, спущенный с цепи, э, кинулся штурмовать э, Бахмут и делать громкие заявления о том, что уж вот то-то он-то он обязательно возьмет, э, он-то умеет воевать, в отличие от этих вот зажравшихся товарищей в погонах и так далее, и так далее. Время шло, а Бахмут не, не падал. Только сейчас там какие-то перемены на Солидаре, но это еще не Бахмут. И, да и, собственно говоря, и Бахмут не самая главная цель. Цель завоевать как минимум территорию всей Луганской области, а до этого и Прибожина далеко. Так что, с одной стороны, Путин добавил стимула Шойгу, потому что если ты не справляешься, то рядом с тобой вот эта бандитская армия, армия, которую руководит господин Пригожин, он, естественно, Пригожин продавливал назначение Суровикина, а теперь видно, что и эти ребята не справились. И, соответственно, уже пинок следует господину Герасимову, который, в общем-то, был невожителем, он же был генеральным штабом всея России, а теперь он командует все, всего-навсего объединенными вооруженными группировкой вооруженных сил на украинском направлении. В некотором но, смысле но он это Борис, понижение. Он, он же сохранил позицию и конечно, главу конечно, генштаба. Конечно. Да? То есть он теперь делает и вот эту работу руководителя всея генштаба, всея Руси, но одновременно с этим руководит... Да-да, а, угу. Катерина, конечно. Вопрос на засыпку. Какая задача для него важнее? 
ну, генштабная по всей России или украинская. Ну, несомненно, Я так думаю, называемая специальная военная операция. Но если до сих пор Герасимов не справился, если Путин убедился в том, что Суровикин не справился за три месяца, если он видит, что и у Пригожина с его заключенными на фронте не очень получается, и у Кадырова не очень получается, почему он возвращается к прежним лицам? То есть он фактически значит, из одной руки в другую перекладывает одни и те же фигуры, Фигуры, да? И, и... У других, потому что других нет. Ответ прост. Это разве это не удивительно? Не, не понял вас. Почему, Точнее, ну, я почему говорю, нет, нет других? Нет, ну, других смысле, игроков. Да, ну, это, это, это потрясающе, что э, новых лиц не появляется. Мы не видим каких-то новых героев. Э, российская Но российская политическая это не предлагает. Если страной командует одно и то же лицо, то при нем одни и те же доверенные люди, к которым он привык. Он же не может сейчас найти какого-нибудь э, полковника... Э, Сказать, что он обладает немыслимыми гениальными способностями и назначить его командиром. Mm -hmm. А всех остальные, в общем-то, вот они вот, их по пальцам можно пересчитать. Он и так довольно смело поступил, выпустив на арену в виде гладиатора господина Пригожина с уголовниками. Что-то что это как-то это добавило некоторой свежести к пейзажу, но радикально его не поменяло, потому что армия это ровно та, как, которая есть, другой не будет. Вооружения ровно те, какие есть, других не будет, за исключением северокорейских и, может быть, иранских. И способности военные ровно те, какие есть. И теперь, да, можно как-то их стимулировать друг друга, там, заставлять подкусывать, обострять конкуренцию. Правильно это было бы сделать немножко раньше, но тогда это была бы другая страна и другая политическая модель. Так же, как экономика не может быть очень эффективной, так же армия в этой ситуации не может быть очень uh -huh, эффективный. Uh -huh. Мне кажется, это достаточно понятно. Uh, может, я... я, правда, упрощаю? Извините тогда. Нет, мне кажется, мне кажется, очень это вполне похоже на, похоже на правду, как всегда. Uh, Дмитрий Валерьевич, я в завершении хотела вас спросить, uh, и это тоже, наверное, очевидный вопрос, но тем не менее, um, какими могут быть последствия сегодняшних решений, насколько они важны, с учетом того, что, как мы с вами uh, установили, новых героев не появляется в российской военно-политической элите. Все те же лица, в Солидаре происходит, происходит то, что происходит, не подтверждает Украина до сих пор захват этого маленького городка, не говоря уже об Ахмуте. Как вы видите, как вы видите последствия этих решений сегодняшних? Самое опасное, самое теоретическое, и, надеюсь, самое невероятное, это то, что все-таки Герасимов – это человек, стратегического оружия. Mm -hmm. И можно это рассматривать как прелюдию и в смысле политического шага, как попытка еще раз напомнить Западу, что у нас есть атомная бомба. У этой замечательной страны есть атомная бомба. И за нее отвечает, в общем-то, Герасимов. Может быть, в этом единственный такой вот функциональный, рациональный смысл. Еще раз сказать, что если будете нас обижать, если будете поставлять украинцам танки, если будете поставлять современные э, системы защиты ПВО и так далее, э, то мы достанем из кармана вот эту вот штуку. Э, э, Насколько он способен достать? Вот это, кармана? пожалуй, новое. И, и единственное, что может быть. А все остальное, ну, все, что можно, уже использовали. Ракеты использовали. Может быть, сейчас будут ракеты использовать не по тылам, а на линии э, боевого соприкосновения. Бог знает. Может быть, Герасимов, ну, ему надо что-то новое показать. Э, не зря же его назначили. А что, кроме вот этой ракетной составляющей, он э, может показать? Запустить подводную лодку в степи Украины, э, как в советские времена говорили, все равно она там не, попал, не поплывет. Так что э, я думаю, что в серьезном смысле вряд ли что-то изменится. Но, в принципе, Путин как как Гитлер в 1942 году летом пытается переломить ситуацию и пойти еще раз в одну атаку с новыми силами. И, наверное, для этого Герасимов туда и брошен. Но поскольку это все просчитано, 
И Украина это считывает, и западные разведки это считывают, они все это понимают, они к этому готовятся. Mm -hmm. То раз предупрежден, то вооружен. И, скорее всего, это вторичное наступление будет примерно таким же, как первичное. Mm -hmm. И превратится в вторичный продукт. Тут, конечно, большой вопрос, какие человеческие качества есть у господина Герасимова, насколько вообще он решительный, и если он в кармане у себя там где-то может обнаружить это атомное оружие, готов ли он будет его использовать. Понятно, что без Путина никакие решения подобного рода не принимаются, тем не менее, это, это конечно, главный, главный вопрос в продолжении вашей мысли. И это мы сможем, наверное, наблюдать в перспективе. Спасибо вам, Дмитрий Орешкин, профессор Свободного университета в Риге. Мы говорили о сегодняшних серьезных, ну, точно скандальных перестановках в военном руководстве Российской Федерации.